అందుకే అవగాహనతో ముందుకెళ్ళినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు రేపు మోడీ గారిని ఇప్పుడు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను బ్రదర్ గత మూడు ఏళ్లలో మోడీ గారి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద మేము చేసిన దాడిలో పదో వంతు చేసిందా కాంగ్రెస్ పార్టీ పదో వంతు పది పర్సెంట్ చేసిందా వచ్చిన ప్రతి ఎలక్షన్లో కలిసి పనిచేసింది కదా బ్రదర్ ఏ ఎలక్షన్లో కలిసి పని చేయలే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిసే కదా కరీంనగర్ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ గెలిచింది ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రతి ఉప ఎన్నికల్లో మునుగోడు కావచ్చు హుజరాబాద్ కావచ్చు దుబ్బాక కావచ్చు ఎక్కడ కలిసి పని చేయలేదు వాళ్ళు హుజూర్ నగర్ సాగర్ అన్ని చోట్ల అన్ని చోట్ల కలిసి పనిచేసిందే కదా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రజలు అమాయకులు కాదు వీళ్ళు అనుకున్నంత పిచ్చోలు కాదు చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాం నోటికి వచ్చినట్టు వాగుతాం ఏదో రంధ్రాన్వేషణ చేసి వాట్సాప్లలో సోషల్ మీడియాలో చిల్లర ప్రచారం చేస్తాం అనుకుంటే నమ్మేటోళ్ళు ఎవరు లేరు ఎవరు మోడీని కొట్టగలరు ఈ దేశంలో అందరు క్లారిటీ ఉంది ఎవరు మోడీని వ్యతిరేకించి గట్టిగా నిలబడగలరు క్లారిటీ ఉంది ఎవరు కేసులైనా వేట కుక్కలనైనా ఎదుర్కోగలుగుతారు ఏ నాయకుడైతే తలవంతకుండా రాజీ లేకుండా పోరాటం చేయగలుగుతాడో తెలంగాణ ప్రజలకు స్పష్టత ఉంది దేశ ప్రజలకు కూడా స్పష్టత వస్తూ ఉంది లేకపోతే ఇవాళ మహారాష్ట్రలో కేసీఆర్ గారికి అంత ఆదరణ ఎందుకు వస్తూ ఉందండి ఎందుకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వాళ్ళ మాజీ మంత్రులు మాజీ ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి మా పార్టీలో చేరుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ పనికి మాలిన ప్రచారాలు చేసే వాళ్ళందరితో నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇవి ఏమి కూడా ఫలించవు ఇది వరకు ఇట్లా హడావుడు చేసింది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్ ముందు ఓ వచ్చేసి వచ్చేసి అందరు గుంపు కట్టింది గూటం కట్టింది అయిపోయింది అయిపోయింది అన్నారు ఏమైపోయింది ప్రజలు ఇబ్బంది కొట్టిన ఎక్కడో రకం ఇంటికి పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ గది అవుతుంది వెయ్యికి వెయ్యి శాతం ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు పనినా ఎన్ని రకాల దుష్ప్రచారాలు చేసినా ఎన్ని రకాల ప్రచారాలు వ్యాపింపజేసినా వందకు వంద శాతం పేదవారి గుండెల్లో కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసీఆర్ గారిని మళ్ళీ ప్రజలు తిరిగి గెలిపిస్తారు ఆ విషయంలో అనుమానం వచ్చింది పాచిపోయిన పక్షాలు ఏంది కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడితే కొద్దిగా సిగ్గు అనిపిస్తుంది బ్రదర్ చంద్రబాబు బోతరేట దానికి ఏది ఆ మీటింగ్ ఈయననే కదా నాలుగేళ్ల కింద పత్తి బూతులు తిట్టింది నరేంద్ర మోడీని ఏం ముఖం పెట్టుకొని పోతారు బ్రదర్ ఏం మారింది నరేంద్ర మోడీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం ఉద్ధరించిందని పోతుండు అదే మీటింగ్ మళ్ళీ ఎగేసుకొని ఓ ఇక తగుదినమ్మా అని బయలుదేరితే చూడ్డానికి వినడానికి ఎబ్బెట్టి ఉండదు ఈయనే కదా అప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఇంటికి పోయి ఓ జట్టు కట్టి టీం కట్టి కొత్తెద్దాం గుద్దేద్దాం కుమ్మేద్దాం అని చెప్పి తిరిగిన కదా ఏమైంది నేనేమంటున్నా అంటే పోతే ఎందుకు పోతున్నా చెప్పాలి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం లాభమైంది ఈయన ఇదివరకు ఉద్ధరించింది ఏంది తొమ్మిది ఏళ్ళలో రేపు ఏం ఉద్ధరిస్తాడు తెలుగు ప్రజల్ని తెలంగాణకి ఏం చేసిన ఆంధ్రకి ఏం చేసిన చెప్పండి చెప్పకుండా మీ రాజకీయ అవసరాలు మీ మానసిక ఆందోళన మీ మీ యొక్క ప్రయోజనాలు వాటిని దొరుకుకొని మేము ఏదో జట్టు పెడతాం ఏదో చేస్తామంటే ఎందుకు ఏం మేలు జరిగింది దేశానికి ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇచ్చిపెట్టండి ఏం మేలు చేసిండు మోడీ దేశానికి నిరుద్యోగము అది మొత్తం ఆకాశంలో ధరలు అప్పులు ఆకాశంలో నిరుద్యోగం పాతాళంలో రూపాయి ఏం చేసిండు మోడీ ఈ మాట అంటే మళ్ళా తెల్లారి వాళ్ళొకలు వీళ్ళు నోటికి వచ్చిన బూతులు తిడతారు అసలు రాహుల్ గాంధీని ఒక లీడర్గా ఎవరు గుర్తిస్తుంది బ్రదర్ ఈ దేశంలో నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా ఈ మాట సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి ఇక్కడ ఏదో అనౌన్స్ చేసిపోయిండు నాలుగు వేల రూపాయలు పెన్షన్ అది ఇదని అసలు రాహుల్ గాంధీ ఏ కెపాసిటీ అనౌన్స్ చేసిండు ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడా పార్టీ ఎంపీయా ఎవరు ఆయన అనౌన్స్ చేయడానికి అసలు ఏ హోదాలు అనౌన్స్ చేసిండు ఏ హోదాలు ప్రజలు నమ్మాలి నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా రాహుల్ గాంధీ యొక్క హోదా ఏంది అసలు ఈరోజు ఆ పార్టీలో అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎటు పడితే వాటి వచ్చి నోటు మాట్లాడాలా వాళ్ళు మాత్రం దాని ప్రజలు నమ్ముతారు ఇదివరకు చెప్పలేదా ఇదే రాహుల్ గాంధీ వచ్చి ఏమన్నాడు రెండు లక్షల రుణమాఫీ అన్నాడు మేమేమన్నాం లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పినాం ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మిన వాళ్ళని నమ్మినరా యాభై ఐదు ఏళ్ళ పాటు తెలంగాణను పీడిచ్చక తిని రాబందుల్లాగా పీక్కొని తిని ఇవాళ మళ్ళీ వచ్చి మేమేదో కొత్తగా ఊడిపడ్డం ఆకాశంలో నుంచి పొదులు కొడితే రాహుల్ గాంధీ కాదు రాహుల్ గాంధీ గారి ముత్తాత చరిత్ర కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు జవహర్లాల్ నెహ్రూ నుంచి ఇందిరా గాంధీ నుంచి రాజీవ్ గాంధీ నుంచి సోనియా గాంధీ నుంచి రాహుల్ గాంధీ దాకా కాంగ్రెస్ యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు బీజేపీ యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు ఎన్ని దఫా వీళ్ళు దగా చేసినా కూడా తెలుసు అందుకే మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను నేను ఎవరు తమకు హితం చేయగలుగుతారు మంచి చేయగలుగుతారో ప్రజలు వారి వైపే ఉంటారు గతంలో పీడించుకొని తిన్న రాబందులను ప్రజలు పట్టించుకోరు కొత్త రూపంలో వచ్చినంత మాత్రాన బహురూపాల బహురూపేశాలు వేసినంత మాత్రాన ప్రజలు నమ్ముతారని ఎవరైనా అనుకుంటే తప్పు హూ గివ్స్ అనో పాయింట్ ఇస్ Who cares about what Rahul Gandhi has to say? What do you think Rahul Gandhi is today? I am asking you a straight question. So Rahul Gandhi comes here and makes
we'll be meeting several intellectuals next week on the uniform civil code issue we'll come out with a clear cut policy on the uniform civil code issue and he will he might even uh, discuss internally in the party and come out with a stand as of now it is being talked about the government has not introduced any such uh, move i believe that the honorable chief minister will take a call probably in the next one week or two weeks thank you India is what? Does it exist? Does it exist? 